الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بات ہی معزز و محترم صدر اجلاس مولانا جلال الدین صاحب عمری حفظه الله وتولاه اور تمام ملی اور سماجی تنظیموں اور جماعتوں کے انتہائی معزز اور باوقار حاضرین اسٹیج اور ایس آئی او کے ہمارے بہت ہی عزیز عزیزان گرامی قدر میں اس عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ اپنی چار دنوں کی مسلسل علالت کے بعد اور دلی میں رہتے ہوئے اپنی ہی جمعیت اور جماعت کے اہم میٹنگوں میں نئی شریک ہو سکا لیکن میں اس نیت کے ساتھ آیا کہ مجھے جلدی سے چھٹی مل جائے گی کچھ بزرگ حضرات بیٹھے ان کی دعائیں مل جائیں گی اور اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کلمہ خیر ان کے کان میں کہہ کر کے اجازت لے لوں گا لیکن جوانوں کی بات ہے ان کی امنگیں بہت بڑی ہوتی ہیں اور آج میں نے جب ان کا خط دیکھا ہے تو مجھے انہوں نے مکلف بھی کیا ہے عزت نفس کی بازیافت اور مستقبل کی تشکیل یقین جانیے کہ ابھی ہم لوگ عزت نفس نہ کھوئے ہیں نہ گنوائے ہیں اور نہ اس سلسلے میں ہم کسی بھی طرح کے کسی بھی کمپرمائز کے یا کسی بھی طرح کے تنازل کے قائل ہیں لیکن حالات کی سنگینی نے ہم کو یہ کہنے پر جہاں مجبور کیا ہے کہ ہائے یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں تو کہیں کہیں رک کر کے کہنا پڑتا ہے کہ عزت نفس کی کھوج ہونی چاہیے لیکن 
عزت نفس یہ بھی بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ عزت نفس کیا ہے ویدا قیل لہ تق اللہ اخذت العزت بالاسمی فحسب ہو جہنم ولا بے اصل محاد وہ بھی ایک عزت نفس ہے وہ بھی ایک تکبر ہے وہ بھی ایک تعصب ہے تو یہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہے عزت نفس نے ہم کو کہاں پہنچایا ہے تو اس کی سرحدیں اس کے حدود و قیود بڑی مشکل ہیں اگر جلدی سے ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی بنیادی بھی اور آفاقی بھی دونوں تعلیمات کو عقیدتا پھر عملا اور پھر قولا یعنی امت خیر ہونے کے ناطے اس کی دعوت اور اس کو پہنچانے کا کام اور پھر اس راستے میں اخلاقیات کے جو اعلی حدود ہوتے ہیں ان سب کو برتنے کا نام ہے عزت نفس اگر عزت نفس ہم نے شریق نے اخنس کی طرح ڈھونڈنا شروع کر دیا عزت نفس اگر ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں عبداللہ ہم نے ابئی رئیس المنافقین کی طرح ڈھونڈنا شروع کر دیا عزت نفس خواری کی اس جماعت نے اور بلوائیوں اور باغیوں کی اس جماعت نے جو خیر القرون میں اور خلفاء راشدین کے زمانے میں عزت نفس کی تلاش میں جس طرح کا ظلم ڈھایا تھا اور ملت کے ملک کے اور انسانیت کے دھارے کو موڑ دیا تھا تو ہمیں ہزار بار سوچنا چاہیے کہ عزت نفس کہاں ہے عزت نفس کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مواقع پہ پوری زندگی اسی پر ہے عزت نفس کو بھی مل رہا تھا اور سوسائٹی کو بھی مل رہا تھا پرسنالٹی کو بھی مل رہا تھا لیکن آپ نے اسے ٹھوکرا دیا واللہ اللہ وضا الشم صفی یمینی والقمر فی یساری فلاح اور وہاں بھی مل رہا تھا جب آپ ایک خاص مرحلے میں ایک خاص موقع سے ایک خاص پس منظر میں اس کی تفسیر نہیں کروں گا آپ تفسیر کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں لیکن بہرحال آپ کی خواہش تھی کہ قریش کے سنادید قریش کے یہ وجہ قوم اگر ان کو ہم خطاب کر لے جاتے ہیں اور ان کو قائل کر لے جاتے ہیں آج بڑی اچھی مجلس جمی ہوئی ہے تو پھر مسلمانوں کا ہی نہیں یہاں کی ساری اقلیتوں کا ان سارے مظلوموں کا اور مکے کی حرم کی سرزمین میں جو اللہ جل شاہ نے اول یوم سے حرم بنایا تھا وہاں بھی خون بہنا عزتوں کا ناموس عزت و ناموس کا لٹ جانا غریبوں اور مسافروں کا راہ چلتے جان اور مال اور سب چیز سے ہاتھ دھو لینا یہ بہت آسان ہو جائے گا انسانی فطرت ہے لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو کہ طلبہ سے خطاب اس میں اخیر میں ہے طلبہ سے خطاب میں خود طالب علم ہوں تو استاد ہوتا عالم ہوتا تو خطاب کرتا طلبہ سے لیکن طلبہ طلبہ بھی کبھی مذاکرہ کرتے ہیں میں اس حیثیت سے اس بات کو بہت یہ سے اپنے نفس کی تذکیر کروں گا کہ عبا سب تولا انجاہ العامہ ابن ام مکتوم بلال حبشی سہیب رومی سلمان فارسی ابو ذر غفاری اور اس طرح کے قافلے کی ہم نے رہنمائی کی تھی طلبہ سے خطاب کیا تھا غار حرا سے چلے تھے اور بہت سے مواقف ہیں بات لمبی ہو گئی میں کرنا نہیں چاہتا اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اس طرح تیزی کے ساتھ اور بہت غور و فکر کے بعد مکے سے نکل کر کے طائف کی پہاڑیوں پر گئے تھے آل عمیر کو دیکھا کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہوش مند ہیں اور رحم دل بھی ہیں مسائل کو کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا میں حالات کے جبر میں نہیں بلکہ ہر حال میں ہم کو انہی بنیادوں پر رہنا ہے انہی بنیادوں پر سوچنا ہے وہاں گئے تھے پلاننگ کی سوچ کی دعا کسی چیز کمی نہیں تھی لیکن آل عمیر سے آخر میں کہ میری تقریر نہیں کرنے دی میری بات نہیں سنی ٹھیک ہے 
لیکن مجھے شرافت سے بھی نہیں بڑی قسم پھنسی کے عالم میں یہاں سے چلے جانے دو کہ محمد یہاں آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم تو ہمارے ہندوستان میں تو نہیں ہے آج بھی بڑی بھیلائی ہے بڑا خیر ہے ساری دنیا میں خیر ہے تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک آدمی عزت نفس کس کو عزت نفس کہتے ہیں سید الاولین امام المتقین خلاص کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بھی لاج نہیں رکھی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا اور اوباشوں کو قوم کے سرداروں کو سب کو بڑھا دیا کہ دیکھو یہ آیا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ بات کہی تھی کہ دعا ہے لمبی دعا ہے آپ جانتے ہیں اس میں لیکن اس میں یہ بات بہت یہ ہے کہ وہ ہوانی میں عزت نفس پر کہہ رہا ہوں تو اس سے پہلے بھی بڑی کہ اللہ جل شان ہو کیا آجزی ہے کیا درمادگی ہے کیا ضعفی و قلت ہی لتی اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے آج ہماری ساری تدبیریں ہیں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو سب ہماری تدبیروں کے ساتھ ہیں اور کہاں کہاں تھوڑا سا بھٹک رہے ہیں ہم اپنا صحیح کردار ادا کریں تو ہی لتی قلت ہی لتی یا قلیل بمانا عظیم کے ہیں یعنی کوئی تدبیر بھی کام نہیں ہے تو وہ ہوانی الناس وہاں سارے لوگ ہی بے عزتی اور عزت نفس ختم پر اترے تھے تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میں نصیحتوں کا خود مستحق ہوں اللہ جل شان ہو آپ کو جس دین اور ایمان اور اسلام کے حوالے سے آپ اٹھے ہیں آپ کی ہر ہر قدم پر اللہ جل شان ہو صحیح رہنمائی فرمائے آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر برکت نہ فرمائے اور یہ ملک نہیں ہر ملک کے ملک کے ماست کے ملک کے خدائے ماست اللہ کی جو سرزمین ہے وہ ہم سب کی ہے سب کو شاد رکھنا آباد رکھنا اور اس کے بندوں کا ہو کر کے رہنا یہ خیر امت کا فریضہ اللہ جل شان قبول فرمائے والسلام علیکم و رحمۃ اللہ